我们得失症了，我们要去找妈妈。你们等等，你们谁是我的宝宝？妈妈，妈妈，我是你的宝宝，带我回家吧。啊、不对不对，我只有一个金鱼宝宝。妈妈，我是金鱼宝宝。不对，我才是。婷婷，你们别吵了。让我想想，金鱼宝宝有什么特点呢？谁是我的金鱼宝宝？对呀、啊，谢谢小伙伴告诉我，我的金鱼宝宝是有鱼尾的。金鱼冰公主，快和我回家吧！太好了，我找到妈妈了，真羡慕金鱼冰公主。是啊，我们的妈妈在哪呢？我是猫妈妈，我的孩子你在哪呀？妈妈，我是你的孩子。你们别跟我争，我才是猫宝宝。凭什么？你们看，我和猫妈妈都是有尾巴的，你们没有尾巴，当然不是猫宝宝。没错，小猫五六七，快和妈妈回家吧，妈妈给你抓了好多小老鼠呢。我才不要吃老鼠呢，还好我不是猫宝宝。可是我们的妈妈怎么还不来啊？她是不是把我们忘了？没忘没忘，妈妈走得慢。我是小鸭妈妈，谁是我的小鸭宝宝啊？妈妈，我是你的宝宝。不,宝宝不对不对，我记得我只有一个宝宝啊。妈妈，你看我有翅膀。妈妈，我也有翅膀。好吧，看来你们都是我的宝宝。那快跟我回家吧。太好了，我们都找到妈妈了。是啊，终于不用再等了。我的小鸟宝宝，你在哪啊？老爷爷，你看到我的小鸟宝宝了吗？小鸟妈妈，所有的宝宝都已经有妈妈回家了。怎么会这样？我的小鸟宝宝去哪了？谁能告诉我啊？天太热了，宝宝们。快下水游泳吧！太好了，我最喜欢游泳了。小鸭小五，你怎么不下水呀、啊？妈妈，我不会游泳啊！怎么可能？我们小鸭子都是游泳高手，最喜欢在水里了。可是我真的不会游泳啊！难道我不是小鸭宝宝吗？这我也不清楚。有人知道小五是什么宝宝吗？小五，你看，他们都说你是会飞的小鸟宝宝。真的吗？太好了，谢谢小伙伴，我现在就去天空之国找我真正的妈妈。妈妈，妈妈，你在哪呀？小五，妈妈终于找到你了。不对不对，小五，我才是你的小鸟妈妈。不对不对，小五，你没有妈妈，你只有我这个小鸟爸爸。这是怎么回事？他们都有翅膀，都能飞，他们谁才是我的妈妈呀？有了，我的小鸟妈妈唱歌最好听了。你们谁唱歌最好听，谁就是我的妈妈。好吧，我先来。怪之轻，我愿不怕夜行，刀困住，我自弹自唱。还是我唱吧。你总是如此如此如此的浪漫。该我了。当我爱，我有一朵浪漫。停停停！你们唱歌都好难听，你们都不是我的妈妈。谁说的？我觉得我唱歌就是最好听的。小鸟宝宝，妈妈终于找到你了。咦，怎么又有一个人说是我妈妈？小鸟宝宝小五，我真的是你的妈妈。我找你找的好辛苦，不信你问问别人。他说的是真的吗？他真的是我的小鸟妈妈吗？我用人太好了。哎呀，好热啊！小梅，快去给我买只冰激凌。小七。今天你已经吃了好几只冰激凌了，再吃会肚子疼的。我不管，我就要吃。你要不给我买，我就跟妈妈说你欺负我。好吧，我去给你买。五零，你要不要吃冰激凌？姐姐，其实我也有点想吃。好，那姐姐也给你去买一冰激凌买回来啦。谢谢姐姐，姐姐你先吃一口吧。五零真懂事啊，姐姐不吃，给你吃吧。小梅，还不快把冰激凌都给我？好吧，都给你。<笑>这冰激凌清清凉凉的，吃着好舒服啊。小七。给姐姐吃一点好不好？哎呀，你不早说，我都吃完了。小七，刚刚那只冰激凌你明明还没有吃呢。小梅姐姐那么照顾你，你这样太过分了，大家都不会喜欢你的。哼，他们才不会呢，不就是一只冰激凌吗？哎呀，好累呀、啊，我走不动了。小梅，快点背我回家。姐姐，我们也回家吧，我不想跟这样的小七玩了。终于到家了，小梅，我饿了，快去给我拿吃的。小七。姐姐背你回来太累了，你自己去拿吧，也给姐姐拿一点好不好？我才不去呢。
，我是弟弟，你应该照顾我的，快点去拿。哎，好吧，姐姐，我洗了两个苹果，大的给你吃吧。五零，为什么给我大的呀？我吃小的就行。老师给我们讲过恐龙让梨的故事，还有今天姐姐在游乐园一直照顾我呢。五零真懂事。小梅啊，你怎么来了？五头，我实在不想跟小七待在家里。那小梅姐姐，我们一起去看电视吧。我去拿些零食跟饮料，咱们一边看电视一边吃吧。姐姐，你今天照顾我那么辛苦，还是我去拿吧。哎，为什么你的弟弟这么懂事，而我的弟弟却总是欺负我呢？小梅，你竟然在这里不在家照顾我，来武林家干嘛？小七，我告诉你，我是你姐姐，以后不许喊我小梅，喊我姐姐，听到没？你敢凶我，我要回家告诉妈妈。你想告诉谁就告诉谁吧，我真不想让你当我弟弟。你看看人家武林多懂事，哼，我还不稀罕当你弟弟呢。大家都那么喜欢我，肯定都抢着让我当他们的弟弟。那我们来问问小伙伴们，你们喜欢让小七当弟弟，还是让武林当弟弟呢？给比比东一串羊肉串，给我六七一串羊肉串，给小红俊一串羊肉串，给小五一串羊肉串。谢谢小王老师。好饿呀。脏死了，快走开！老爷爷太可怜了，老爷爷，我把我的羊肉串给你吃吧。谢谢你，善良的孩子。老师，我还要吃。好，我再给你一串。嗯、哎呀，糟了，羊肉串没有了。比比东都怪你，要不是你小五，怎么可能没有羊肉串吃？我是这次野营的队长，我吃他一串羊肉串，怎么了？你闭嘴。大、嗯、家都吃完了吗？吃完了。好，下面我来给大家画小熊饼干。太好,太好了，我们最喜欢小熊饼干了。给小红俊一个小熊饼干，给我六级一个小熊饼干，给比比东一个小熊饼干。谢谢小刚老师，喵喵喵。上次小五没有分到羊肉串，这次给小五两个小熊饼干。谢谢老师。好饿呀，我好饿呀。哪来的老太婆？脏死了，我才不帮你。老奶奶，我把我的小熊饼干分给你一个。谢谢你善良的孩子，我要给你打一百分。老师，我还想吃小熊饼干，可是小熊饼干已经分完了呀。那让小五把他的小熊饼干给我一个不就行了？可是我只有最后一个了，我还没有吃呢，不能给你了。不行，快把你的小熊饼干给我。啊、够了，比比东，你怎么能这么欺负小五妹妹呢？我可是队长，我分他点食物，怎么了？你闭嘴。嗯、呃，都别吵架了，我把我的小熊饼干给你吧。<笑>孩子们都吃完了吧？下面我们开始做红心检测。老师，什么是红心检测啊？谁得到的红心最多，谁就是新队长。什么？我不就是队长吗？老师为什么还要重新选队长？因为我们需要一个善良、负责、有爱心的队长。我就是一个善良、负责、有爱心的队长，不许重新选队长。比比东，你够了！你看小五一直在帮助老爷爷、老奶奶，你不仅不帮忙，还一直抢小五的食物。切，才不是，他就是在作秀，我才是最合格的队长。啊、好了，比比东，别胡闹了，下面开始检测。哎呀，肚子突然好疼，我要去上个厕所，你们先开始检测吧。我先来，接下来是我，该我了。让开，我是队长，让我先来。呃，竟然是小黑心。不要啊！我不要小黑心啊！老师一定会把我带到坏人管理局的。该我了。哇，竟然是一个小红心！太好了，太好了，我是新的野营队长了。不行，队长是我的，你的一个小红心是我的了，我这个小黑心就给你了。比比东，你太过分了！什么？小五居然检测出一个小黑心，而比比东的红心最多有一个。嗯、呃。好吧。我宣布，比比东是新队长。至于小五，我要把你带到管理局去。不要啊，老师，是比比东抢了我的一一个小红心，这颗小黑心才是比比东的。老师，我们可以给小五作证。老师，我可没有说谎，小红心都是检测仪给我的。说谎是不对的，如果让我知道是谁在说谎，我肯定。天黑，请闭眼，我要睡觉了。哈哈，小五的脚丫我挠。是谁在挠我的小脚丫？你猜猜看，五六七一定是你，因为你最调皮了。哈哈哈,哈，不是我啊，小五姐姐，这次是贝利亚。没错，就是我，小五，你猜错了，你的鸡腿都要给我吃了。哼，我的鸡腿啊
，下次我一定会猜对的。我继续睡觉。这次我们谁来挠小五的脚丫？我来吧。嗯，我觉得可以，毕竟刚才小五已经猜过五六期了，这次肯定不会再猜五六期了。好，那我来，我挠我挠。哎呀呀，好痒好痒！小五姐姐，快猜猜这次是谁挠你的小脚丫吧？这次我还猜阿七弟弟。啊，这是为什么呀？阿七，你太调皮了，所以是不是猜对了？恭喜你，小五，你猜对了。耶、yeah, ，阿七弟弟，那我就不客气了，你的鸡腿归我喽。该你了，五六七。哼，这次我来猜，我要把你们的鸡腿都赢过来。你想得美。天黑请闭眼，我要睡觉了，你们开始挠吧。那我来挠一次吧，我一次还没挠过呢。我挠，我挠。哎呀呀，真痒啊！五六七，快猜猜是谁挠的？哼，这也太简单了，肯定是小五姐姐你挠的，因为上次我挠了你，所以这次肯定是你挠的我。哈哈，五六七，你猜错了，是我挠的哦。怎么会是竹青呢？嘿嘿，五六七，加我三个大鸡腿。等着吧，下一局我一定赢回来。天黑请闭眼，我要睡觉了。这一局我们谁来挠小脚丫呢？我看这样吧，这一局我们谁都不挠，让五六七猜。好，我看可以。五六七，快猜猜，是我们谁挠你的小脚丫了？嗯、呃，有人挠我脚丫了。我怎么一点感觉都没呢？难道我真的睡着了？哎呀，你快猜呀、啊！哼，我猜没有人挠我脚丫。啊，我的鸡腿，我是不是猜对了？猜对了呀！哈哈哈,哈，你们的鸡腿都归我了。五六七，你还欠我三个鸡腿呢。好吧，好吧，那还你三个，真是太好玩了。我要继续玩，我睡觉了。这次我来挠，贝利亚，你来问。这次我们一定不能让阿七再猜出来。好，我们要把五六七的鸡腿都拿回来。我挠，我挠。哎呀呀，哎呀呀！五六七，猜猜是谁在挠你的小脚丫？这次挠我的人力气可大了，不会是贝利亚你吧？小伙伴们，我想再赢一局，你们能帮帮我吗？我最讨厌赛罗了，他经常欺负贝利亚，我要涂掉他的颜色。不要啊，胡列娜，你别涂掉赛罗的颜色，要是他消失了，就不能保护大家了。好、哦，奥特曼都是骗人的，这个世界上根本就没有奥特曼，只有小孩子才相信光呢。嘿嘿，娜娜做的真好，我们武魂殿的人才不相信奥特曼呢。赛罗奥特曼是假的，我要让他永远的消失，让我来涂掉他的颜色。千仞雪，你不能涂掉赛罗哥哥的颜色，很多小朋友都相信光，他们会给你打零分的。哼，我可是天使神千仞雪，谁敢给我打零分，我涂。糟糕，赛罗哥哥快没颜色了，这下怎么办啊？嘿嘿，我的贝利亚还好好的，看来大家都跟我一样喜欢贝利亚。什么？居然是贝利亚这个大坏蛋，我要涂掉他的颜色。唐三，你给我滚！不准涂我的贝利亚！好样的，三哥一定要涂掉贝利亚！哼，贝利亚是大坏蛋，我就要涂掉他，让大家知道做坏事的人都会受到惩罚，小朋友们一定会支持我的。我在涂。唐三，你太过分了，赶紧给我涂回来！比比东，让你喜欢贝利亚，这下我看你还怎么嘚瑟！哼，我们走着瞧。哎呀，赛罗哥哥的颜色被涂掉了好多，到底是谁这么过分？都是武魂殿的人干的。他们说大家都不相信光了，就涂掉了赛罗哥哥的颜色，真把我气死了。小五别担心，我有水彩笔，让我来给赛罗哥哥涂上颜色。太好了，蓉蓉，那你赶紧涂吧。相信光的伙伴们，让我们一起给赛罗哥哥加油吧。我涂。小五，你看我是不是把赛罗哥哥涂得很威风啊？是啊，蓉蓉，你涂的真好，大家都会给你一百分的。哼，小五你别得意，我相信马上就会有人来给我的贝利亚涂颜色了。哼，这个贝利亚怎么还不消失？看我的，我涂。不竹青，你给我住手！不准涂我的贝利亚。小五比比东，你们怎么还在这里？二楼老师在到处找你们呢。可我还不能离开，我要守护赛罗哥哥。我也不能离开，我的贝利亚还没恢复呢。你们真的不走吗？那我就把二楼老师叫来了。二楼老师，你快来呀！小五比比东，赶紧给我下来！老师，你到底有什么事啊？今天星期一，是上课的日子，你们居然逃课，赶紧跟我回去上课！老师，我们没有逃课，现在才七点，还没到上课时间呢。你们好好看看，现在到底几点了？怎么九点了呀？难道我们的手表出了问题？赶紧跟我回去上课，不然我就算你们逃课，全都给我请家长。知道了，道了我们现在就去上课。伙伴们，今天的故事就到这里，我来救我的动物妹妹了。水王子哥哥，我是你的动物妹妹，快救我出去吧！可是我只有一个动物妹妹啊！水王子哥哥，我是冰公主啊！我们都来自叶罗丽世界，我是你的动物妹妹。对啊，冰公主妹妹，我这就救你出去。咦，我怎么打不开锁啊？水王子哥哥，你的头像是梅花鹿，梅花鹿有脚，你看我头上也有脚，我才是你的动物妹妹。我这就救你出去。咦，怎么打不开锁呢？
，明明都有脚啊！比比东，因为你根本不是梅花鹿，水王子哥哥，梅花鹿的脚像树枝，你看我的脚才是梅花鹿的脚，我才是你的动物妹妹。原来脚还真不一样，蓉蓉才是我的动物妹妹，我帮你打开锁链。太好了，我终于自由了。可恶，我不是梅花鹿，那我到底是什么动物？谁能告诉我呀？我是牛哥哥，谁是我的动物妹妹？我来救你了。五六七哥哥，我是你的动物妹妹。刚才小伙伴们都说我头上的脚是牛角，你快救我出去吧！等一下，比比东，他不是牛哥哥，他不能救你出去。丑小五，你胡说！五六七哥哥怎么会不知道自己的头像是什么呢？你就是嫉妒我，不想让我得救？真的不是，比比东，你仔细看他的头像，他的动物头像头上是没有脚的，这是马，不是牛。哦，原来我是马哥哥，对不起，我弄错了。那我的动物妹妹在哪呢？五六七哥哥，我是你的动物妹妹，你看我的马耳朵和马尾巴。冰公主妹妹，我这就救你出去。可恶可恶，怎么我的动物哥哥还不来救我？比比东妹妹，我来救你了。啊？怎么打不开呢？小强，你是不是故意气我？你看你头像的长耳朵就是小五的哥哥，你怎么救我？对呀、啊，原来我是小五的哥哥，我这就救小五。嗯？咦，怎么这个也打不开？小强，我的耳朵是兔耳朵，你的头像是驴，虽然都是长耳朵，但还是不一样的。你不是我们的动物哥哥，看来我的动物妹妹不在这里，我要去别的地方找动物妹妹。小强哥哥，你能帮我找找兔子哥哥吗？让他来这里救我。还有我的牛哥哥，让他快点来，我要生气了。好吧，我看到会告诉他们的。小五妹妹。我终于找到你了，小强，谢谢你领我过来。没什么，不用谢。小五，我是兔子头像，我现在就救你出来。太好了，我终于自由了。为什么你们都被救了，只有我的动物哥哥还没来？比比东，因为牛的动物头像太难得到了。是啊，我到现在都没想出来，什么牛总看自己的脚，不回答出这个问题，就没法得到牛的头像。这怎么可能？牛角在头顶。怎么能一直看呢？太欺负人了！这就是故意不想让我出去。小伙伴们，大家也帮比比东想想吧。什么牛总看自己的脚，真的好难啊！本来是月亮不会眨眼，星星不会说话，让你觉得孤单啦、啊。大海中有一条可爱的美人鱼小五，他最喜欢游到海面上唱歌。他优美的歌声深深地吸引了来大海历练的唐三，每天唐三都会坐着小船来听小五唱歌，他们成了最好的朋友。这天，斗罗大陆举办唱歌比赛，爱你孤身走红岸上，爱你不归的模样啊，爱你对峙过的绝望，爱你不归的模样、啊。比比东女王唱的太好听了，是啊，比比东女王是世界上唱歌最好听的，比比东才不是。我的好朋友小五唱歌才是最好听的。什么？唐三，你说有人唱歌比我好听，你让他来和我比比呀、啊？他他来不了。哼，根本就是你嫉妒我唱歌好听。这个世界怎么可能有人比我唱歌好听？不是的，我朋友是美人鱼，他不能来这里。美人鱼，人鱼这样吧，唐三，你告诉我美人鱼在哪唱歌，我去听听。如果他唱歌比我好，我就承认他是冠军。好吧，比比东得到小五的位置后，立刻飞向大海深处。他在空中听到了海面上传来的优美歌声，这美妙的歌声深深的刺痛了他，让他极度的发狂。臭美人鱼，你不是喜欢唱歌吗？我要把你抓回去，关起来，天天给我唱歌赚钱。可怜的小五被比比东关在一个鱼缸里，小小的鱼缸根本就不能游泳。他只能夜以继日的唱歌给比比东赚钱。小五非常想念蔚蓝的大海，他的歌声越来越忧伤。小五，我来救你了。三哥，谢谢你。小五，是我对不起你，不该把你的位置告诉给可恶的比比东。我知道你不是故意的，我不怪你。小五，我这就打开封印，送你回大海。三哥，怎么了？这个封印能量太强了。我打不开，这该怎么办？我好想回大海。<笑>小五，你别哭，我感觉到能量在增强，封印松动了。谢谢你们
。小五，封印打开了，你在陆地上行动不方便，我现在就抱你回大海。谢谢你，三哥。唐三将小五安全的送回了大海，小五终于自由了。是谁？可恶！到底是谁放跑了我的美人鱼？我一定会再把它抓回来的。我们来睡午觉吧。咦，这里怎么没有床？只有石头、木板和仙人掌，这怎么睡呀、啊？石头和木板还能躺下，可是仙人掌都是刺着，怎么躺下啊？你这么一说，我觉得木板床还挺好。我要抢木板床。哎呀，怎么不让我躺下呀？比比东，你看这些床上面都有算式。木板床上的算式是五减三等于二，冰公主的头上是数字二，这个床只能冰公主睡。太好了，我不用睡仙人掌了，我要睡觉啦。这么说我是六，石头床是四加二等于六，我只能睡石头床了。小五你惨了，你要睡仙人掌了，我要看小五被扎成刺猬，太好玩了。<笑>哎呀，仙人掌这么多次，我怎么睡啊？小五。你如果能再说出两个等于九的算式，并且给我些能量，我可以升级哦。真的吗？太好了！等于九的算式有什么呢？小伙伴们，你们能帮我想想吗？有了，我听到小伙伴们告诉我了，四加五等于九，十减一等于九。我在给仙人掌能量。哇，仙人掌开花了，好漂亮的鲜花床！这不公平，为什么小五能睡软软漂亮的鲜花床？是啊，木板床太硬了，我们也要升级床。小伙伴们也帮我们想想吧。我知道了，一加一等于二，三减一等于二，能量输入。耶，我的床也升级了。虽然没有鲜花床好看，不过终于可以舒服的睡觉了。咦，小伙伴们怎么不帮我想啊？因为你刚才嘲笑别人，小伙伴们不喜欢你。不要啊，我不嘲笑别人了还不行吗？比比东，我帮你吧。三加三等于六，一加五等于六。太好了，小五，你再借我些能量吧。好吧，我也升级床了。啊这是怎么回事？为什么你们的床升级了都变好变软了，就我的床变成大石头了？这不还是石头吗？这不公平！没办法，谁让你头上的数字是六和石头床的答案一样呢？快点睡觉吧！我盖鲜花被子，我盖棉被子。可恶，我的被子也是石头的。他们都睡着了，我这么硬的床和被子一点都不舒服，我怎么睡啊？有了。我的数字是六，我旋转一下，我抢。啊，我怎么被挤下床了？小五，现在我头上是九，你头上是六了，你去睡石头床吧，我要好好睡觉了。比比东，你欺负人，我刚还帮你了呢。你帮我升级的石头床，我送给你了，反正鲜花床是我的了。比比东，你怎么能这样呢？自己不喜欢的就给别人，这样小伙伴都会讨厌你，扔你狗头的。他们才不敢呢！刚才都不帮我，我看谁敢扔狗头就教训谁。我要睡觉了。比比东太讨厌了，要是石头床能再升级就好了。我试试吧，七减一等于六，八减二等于六，再输入些能量。哇，真的升级了！天啊，竟然是云朵床！我还从来没见过云朵做的床，看起来好漂亮，好舒服。什么？云朵床，我也想睡，我要抢回来。咦，我怎么动不了？小五，快上床睡觉吧。云朵床好柔软啊。为什么我的床又变成仙人掌了？比比东，你太坏了，小伙伴们不喜欢你，仙人掌的花朵就凋谢了。不要啊，好渣呀！小伙伴们，我知道错了，快帮我把床再变回来吧。我给狗狗书包里放字典。我讨厌字典，我不要。那我要。好，那我把字典给小兔子书包。我给小兔子书包里放游戏机。谢谢千仞雪，我快要放满了。游戏机，我抢。那是我的，快把游戏机还回来。算了，我不打游戏，我要做个爱好学习的好书包。先真会装，游戏打得好才是一百分呢。小兔子书包，我来给你放洋娃娃
。我也喜欢洋娃娃。小青，你凭什么给小兔子说包不给我？因为我喜欢小兔子。谢谢小青，不过在学校是不能玩洋娃娃的。呃，那我把洋娃娃给狗狗书包吧。我给狗狗书包里放棒棒糖。等等，学校不让带棒棒糖，狗狗书包你会被扣分的。哼，我才不听呢，你就是嫉妒我比你先装满吧？我没有。我给狗狗书包里放画板。哎呀，狗狗书包装满了，那就给小兔子书包吧。我给小兔子书包里放电话手表。不能放，学校不让带这个的。没事的，这又不是手机，放心好了。我来检查书包了，先看狗狗书包的。游戏机、洋娃娃、棒棒糖，全是学校的违禁品，零分零分，全部没收。真倒霉，这下书包里什么都没了。小兔子书包里有学校的违禁品吗？当然没有啦，巫婆婆你随便查。字典、画板，嗯，不错，挺爱学习的，一百分。等等，怎么还有电话手表呢？没收。巫婆婆，电话手表是可以带的啊，这个同学们都知道的。呃，是吗？学校真的可以带电话手表吗？难道我真的误会小兔子书包了？抓小偷了！你们快说是谁拿走了我的切尔西？我知道是蓝色妖姬拿的。可恶，你少冤枉我！我明明看见过你偷偷碰小五的切尔西。我我只是觉得好看，看完我就放回去了。倒是你，我都看见你跟踪小五了、啊。我没有，我只是想求求小五，让我是他的切尔西。他们肯定想不到切尔西是我拿的。嘿嘿、啊。奇怪，那到底是谁拿走的？小五，我知道是唐三，你看他脚上还穿着切尔西呢。唐三，你太让我失望了，你怎么能偷拿别人的东西呢？唐三，你太过分了，我再也不要理你了。不是的，不是的，这双切尔西是我参加作文比赛用奖金买的。现在大家都在怀疑唐三，我可要再添一把火。切尔西又贵又限量，你那点奖金怎么可能买得起？唐三，你要是现在把切尔西还给我，我们就还是好朋友。唐三，小五都这么说了。你就快把切尔西还给他吧！你们为什么不相信我？这双切尔西真的是我的。为了买它，我把每次参加比赛的奖金都攒起来了，好不容易才攒够的。拿来吧你，小五，你的切尔西还给你。小红俊，你这么冤枉我，我要给你打零分。切，打零分就打零分，你一个人给我打零分有啥可怕的？啊、我讨厌你们。太好了，有唐三替我背锅，等明天我就可以把小五的切尔西穿上，说是我自己的了。啊！奇怪，这双切尔西穿着怎么这么大？我明明知道我的切尔西是合脚的呀！哎呀，疼死我了！不对劲啊，这双切尔西不是我的，看来我真的误会唐三了。我我要赶紧把这双切尔西还回去。为什么大家都不相信我？唐三可算找到你了。你来找我干什么？切尔西不是已经给你了吗？对不起，唐三，我是来把切尔西还给你的。我试过了，这双不是我的。太好了，我的切尔西终于回来了。唐三，小五，快看我的鞋漂亮吧！切尔西，你怎么也穿了切尔西？我我自己买的呀，怎么了？你这双切尔西和我的好像啊！你快脱下来让我看看。哦、什么？你的切尔西不是已经找到了吗？不就是唐三拿的吗？不是，小五已经把我的切尔西还给我了。我不能让小五发现真相，我才不脱。你怎么能无缘无故的怀疑我呢？我就是确定一下，你让我看看怎么了？你不会是心虚了吧？我就不脱，你能拿我怎么样？哎呀，这可怎么办啊？到底哪双是我的切尔西啊？啊我来救我的美人鱼妹妹了，唐三哥哥，我是你的美人鱼妹妹。不对啊，我只有一个美人鱼妹妹。唐三哥哥，我是小五美人鱼，小伙伴们都知道我才是你的妹妹。对啊，小五妹妹，我这就救你出来。啊、咦，怎么打不开锁呢？唐三哥哥，你钥匙上的数字是一百，小五锁上面的数字和你不一样，我的锁也是一个一和两个零，我才是你的美人鱼妹妹。对啊，小雪妹妹，我这就用钥匙帮你打开笼子。哎呀，怎么打不开我的笼子呢？明明都有一和零啊！因为你根本不是唐三哥哥的美人鱼妹妹，唐三哥哥，你看我的算式是9 9九加一，正好等于你的一百，我才是你的美人鱼妹妹啊！还真是这样，原来冰美人鱼才是我的美人鱼妹妹，我这就救你出来！
好了，我自由了。唐三哥哥，我这就带你去大海里玩，大海可美了。谁是我的美人鱼妹妹？我来救你了。五六七哥哥，我是你的美人鱼妹妹。小五，你不是，我才是。五六七哥哥，我所上的算式是一加零加零等于一，和你钥匙上的数字一样。你快救我出去吧。哼，你别骗我，一都加上两个零了，怎么可能还等于一？没错，五六七哥哥，我才是你的美人鱼妹妹，快救我出去吧，我带你去大海玩。哼，你也别想骗我，你的一也加了数字，你们的算式都比我大，我不会上当的。看来这里没有我的美人鱼妹妹，我要去别的地方找我的美人鱼妹妹了。停，五六七哥哥，小伙伴们都告诉你呢。一加多少个零都等于一，我真的是你的美人鱼妹妹啊！原来一加零加零真的还是一啊！小雪美人鱼是我的妹妹，小雪妹妹，我这就救你出来！太棒了，我出来了！五六七哥哥，咱们快去大海吧，我给你看我收藏的珍珠。怎么还没有人救我出去啊？我也好想回大海。<笑>小五美人鱼，你知道我的美人鱼妹妹是谁吗？比比东姐姐，我就是你的美人鱼妹妹呀、啊！这里只有我一个美人鱼了。啊，小五美人鱼，你不是我的美人鱼妹妹，我的数学可是满分。你锁上的算式是一加六等于七，而我钥匙上的数字是十，根本打不开你的锁，哪还有别的美人鱼妹妹呢？难道真的没人能救我吗？<笑>不对呀、啊，我明明记得我的锁是九加一呀，怎么会是一加六呢？我想起来了。比比东姐姐，我的锁刚才旋转了一下，放颠倒了。你看我把它转回来，现在是不是变成了九加一？对呀，原来六旋转过来就是九，没错了，九加一等于十。小五美人鱼，你是我的美人鱼妹妹，我这就救你出来。太好了，我终于自由了。小伙伴们，你们会粗心的把六看成九吗？